Hallo liebe Leute und weiter machen wir mit Pokémon Sparakt im Randomizer und wollen uns nun diesmal durch den Blütenbock weit wagen, nachdem wir im letzten Part endlich unsere ersten Pokémon fangen konnten. In dem Fall Heras als Kamerupt und Linkfan als Voltilam. Wollen wir uns jetzt endlich mal weiter hier durchwagen und mal schauen, was hier in diesem Wald alles auf uns lauert. Tipps für Trainer. Jedes Pokémon, das am Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte auf. Ja, das haben wir ja schon. Ja gut, wir wollen jetzt aber wissen, was wir genau hier haben. Ich denke mal, wir nehmen auch ein paar Trainer hier mit. Genau wie den. Hoffentlich äh, sind die Pokémon jetzt stark genug für die. Was wir jetzt gleich sehen. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Los, 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 mein Käfer-Pokémon-Team. Mal schauen, wie viele davon wirklich Käfer sind. Okay, was hast du denn wirklich? Vier Pokémon, okay. Äh, du hast auch eine Geschlechtsumwandlung gemacht, sehr schön. Die Feier, ähm... Das ist Wasser, soweit ich weiß. Warum kann Voltilam noch keine Elektroattacken? Das wäre so praktisch jetzt, aber gut, das ist nur Level 3. Den kriegen wir locker platt. Mal schauen, wie viel Schaden jetzt Blub auf Voltilam macht. Okay, mit dem Volltreffer macht es... 5 Stück, okay. Dann ist das g ja echt nicht besonders stark. Aber ich glaube, die Entwicklung äh, ist irgendwie zum Teil Käfer. Kann das sein? Ich habe es gerade nicht ganz genau im Kopf. Äh, uh, Forstaker, ja toll, da muss ich wechseln. Das ist Stahl, soweit ich weiß, und da ist... Feuerattacken hast du, oder? Scheiße, uh, ich wollte die Attacken da... Nein, okay, machen wir es einfach mal. Ich glaube, es hat sogar eine Feuerattacke, dann haben wir da schon mal einen großen Vorteil. So, dann wollen wir mit dir mal zeigen, was wir drauf haben. Ja, wir haben Blut, okay. Na toll, wir treffen nicht. Ich hasse diese Attacke. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. So, und tschüss. Das ist sehr effektiv, wer hätte es gedacht. Gegen Stahl ist klar. So. Somit hast du Level 6 erreicht, Hera. Sehr schön. Ja, die Werte gehen. Igelava, ach du Scheiße. Ich habe kein Pokémon dafür. Ähm, dann würde ich sagen, setze ich nochmal Linkpen ein. Tränke habe ich ja noch ein paar, soweit ich das richtig im Kopf habe. Jetzt wird es auf jeden Fall sehr interessant. Schon eine Weiterentwicklung von äh, Feuerriegel. Ich glaube, es wird schwierig, aber gut, das ist gerade mal Level 3. Aber es ist eine Weiterentwicklung. Das gibt auf jeden Fall eine Menge Erfahrungspunkte. Vielleicht kriegt äh, Linkpen dadurch schon Level 7. Äh, ich meine 8. Mal gucken, ob das reicht. Nein, bitte nicht die Sicht verschlechtern. Oder die Genauigkeit in dem Fall. Das ist eigentlich dasselbe. Ihr wisst, was ich meine. Wichtig ist, dass äh, unser guter link fan mal ein paar weitere Attacken bekommt. Vor allem eine Elektroattacke, die sehr nützlich wäre. Ich wünsche mir halt trotzdem immer noch, dass ich das äh, Kanimani hätte. Aber das wollte ich ja nicht. Im letzten und im vorletzten Part. So, Level 7 hat er schon mal. Der kriegt keinen Angriff, okay. Und wir werden wahrscheinlich hier alles auf Spezial hinauslaufen. Scaraborn, Käfer-Pokémon. Käfer und Kampf, glaube ich. Ähm. Ich würde mal sagen, ich lasse link fan drin und es fehlen leider ein paar Erfahrungspunkte für Level 8. Aber bleibt mir der Vermutung gar nicht mal so verkehrt. So, versuchen wir es weiter mit Tackle. Okay, es. Ja, es mit der Genauigkeit. Achso, ja gut, das war Scaraborn, verdammt. Ich habe jetzt auf den Namen gar nicht geachtet. Na ja gut, aber Linkfan hat es jetzt auch nicht gerade leicht durch diese Sichtverschlechterung. Yay, paralysiert. Okay, Voltilam hat wohl eine sehr praktische ähm, Fähigkeit, die ich mir gleich mal angucken werde. Sowieso wollte ich äh, eigentlich auch noch in diesem Part nachgucken, was jetzt die ganzen Fähigkeiten und die ganzen Werte der beiden Pokémon sind, die ich noch gar nicht nachgeguckt habe, die ich jetzt gefangen habe. Das habe ich im letzten Part total versäumt. Ich denke mal, hier in diesem Part werde ich sowieso auch äh, mehr damit äh, Zeit verbringen, hier meine Pokémon zu trainieren und... Ja, erstmal wilde Pokémon wieder anzutreffen und... Komm, es ist nur noch ein Angriff. Linkfan, enttäusch mich nicht. Okay, scheiße, tut mir leid, Linkfan. Danke für den Silberblick. So, Linkfan, jetzt bitte, 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 bitte. Ich riskiere es. Okay, zu viel riskiert. Dreimal hintereinander. So ist die Sicht so verschlechtert worden. Scheiße. Aber wie heißt es so schön? No risk, no fun. Trotzdem ärgerlich. Komm, jetzt verbrenne ich dich. 
Danke, Heras. Das Vieh hat es verdient. Die Erfahrungspunkte werde ich mir für den Fan aber nochmal wieder rausholen. Das heißt, wir dürfen gleich erstmal wieder schön zurück zum Pokémon Center rennen. Ich habe all diese Pokémon, aber ich konnte doch nicht gewinnen. 48 Pokédollar. Dankeschön. Ach ja. Wir werden hier noch sehr viele Pokémon treffen, Leute. In dieser dritten Generation. Und ich bin sowieso gespannt, was noch alles hier auf uns quasi. Ich mag hier gar nicht durchgehen. Hier ist Lugia. Was ich sowieso nicht fangen kann. Ich sag's ja. Okay. Ich könnte gerne ja nochmal versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich wirklich weiter mitkomme, weil mit Wirbelwind bin ich dann sowieso weg. Da war es halt wirklich keine andere Attacke drauf. Ich werde gleich sehen. Nö. Es ist offiziell, es hat nur Wirbelwind. Ach ja. So, Pokémon Center brauchen wir nicht. Aber ja. Wenn wir jetzt mal unsere Pokémon heilen. Und ich habe euch äh, auch noch eine Frage an euch. Für diejenigen unter euch, die es hoffentlich äh, vielleicht auch schon mitbekommen haben. Nintendo hat ja vor kurzem eine Direct rausgehauen mit den neuesten pokémon Editionen mit den Namen Sonne und Mond. Mittlerweile sind sie von Farben auf äh, Buchstaben jetzt zu Planeten gegangen. Ich meine, mittlerweile geht die Kreativität äh, von den Titeln her, den glaube ich, aus. Aber ja, müssen die wissen. <lacht> Ich frage mich ja sowieso, was da für Pokémon alles kommen werden. Dürfte vielleicht interessant werden, vor allem was wirklich äh, mit Sonne und Mond damit bezweckt wird. Vielleicht irgendwie, dass es so eine Art äh, tagesabhängig ist, äh, was für eine Edition man hat oder so. Keine Ahnung. Ich würde mal sehr interessieren, was ihr davon haltet. Ne, das wollte ich gar nicht nachgucken. Die Pokémon wollte ich mal kurz. So, link -Fan ist vorne. Will ich mal den Bericht haben? Es ist kühn, okay, das ist, glaube ich... Äh, bei dem Wesen weiß ich auch nicht, was äh, positiv, was negativ, was neutral ist. Ja, vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen unter die Arme greifen, was äh, in dem Fall so... Oder vielleicht eine Liste machen, welche Wesen was sind. Weil ich weiß es da echt nicht. Okay, also die Werte sind jetzt bei Voltinam leider nicht die besten. Wie sieht es bei Heras aus? Es ist mild. Ja gut, da würde ich jetzt sagen, das ist ein neutrales Wesen. Verhindert einfrieren. Oh, jetzt habe ich ja nicht die Fähigkeit bei Voltilam gelesen, aber es muss wahrscheinlich wirklich äh, dafür gut sein, dass halt die Pokémon, wie wir ja gemerkt haben, dann paralysiert werden. Nein, nicht plauschen. Ja, Statik. Paralysiert bei Berührung. Ja, ist doch eigentlich ganz nett, sage ich mal. Auch wenn es schade ist, dass Voltilam natürlich beim physischen Angriff versagt. Aber gut, ähm, dafür werden dann die Spezialangriffe und Spezialverteilung ganz nett. Magnetilo. Auch ein sehr nettes Elektro-Pokémon. Hm. Könnte ich vielleicht als... Okay, jetzt ist Elektro und Stahl. Ja, super, stimmt ja, da war ja was. Ähm. Das ist nicht gerade vorteilhaft mit Voltilam gegen... Das wäre auf jeden Fall was für... Äh, Quatsch. Äh, das wäre auf jeden Fall was für Heras. Auch wenn es direkt äh, erledigen würde mit äh, Glut. Aber so könnte ich wenigstens Heras etwas leveln. Äh, müsste mir nur überlegen, ob ich dieses Magnetilo auch fangen will. Vielleicht warte ich. Vielleicht finde ich auch noch die Entwicklung. Wobei, Wahrscheinlichkeit dafür ist gering. Was ist es? Okay. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich habe ja gesagt, Link-Fan kriegt die nächsten Erfahrungspunkte, also kriegt das auch. Mit dem nächsten Angriff müsste Magnetilo erledigt sein. Tja, da hast du den falschen angegriffen. So, bye bye Magnetilo. Wollen wir mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte das bringt. Das ist immerhin schon Level 6, na gut, 38. Ist nicht viel, aber immerhin. Das kriegt wirklich absolut gar keinen Angriff. Das kann ja lustig werden, <lacht> mit Voltilam. Ähm, na gut, hier war ich schon. Ne, ich muss nach oben lang. Ich muss erstmal den Weg hier wieder finden. Ein Dodri! Okay, das wäre ein sehr nettes Flug-Pokémon. Jetzt ist die Frage, will ich das haben? Es wäre auf jeden Fall schon sehr nett. Okay. Wollen wir mal gucken, wie gut das äh, jetzt laufen wird. Ja, wir ziehen nicht viel ab. Ist ja klar, wenn das 
heute dann keinen Angriff dazu kriegt, wird das schwierig. Und wenn es noch nicht mal wirklich neue Attacken bisher lernt, wird das noch schwieriger. Ja, und das recht, wenn wir angeheult werden, dann sowieso. Ich glaube, ich wechsle das Pokémon. Das bringt gerade nichts. Ähm Moment, was hast du nochmal für Attacken, Heras? Hast du irgendwie eine Attacke, die nicht so reinhaut? Ich setze ihn einfach mal ein. Okay. Ja gut, das kannst du von mir aus anbrüllen. Gut, machen wir einfach mal Tackle. Na endlich greifst du auch mal an. Gut, das dürfte reichen. Immer noch nicht. Okay. Moment, ich werde einmal heilen. Das Dotri ist mir dann doch ein bisschen zu brutal. Ich würde sie am liebsten abpacken, aber dann würde ich es wahrscheinlich schon erledigen. Ähm. Machen wir Tackle. Ja, von mir aus kannst du mich so oft verfolgen, wie du willst, aber... Ich will dich fangen. Wehe, du erledigst den jetzt. Dreimal schon wieder. Okay, wir können auf jeden Fall versuchen, den Pokémon zu werben. So, wo haben wir es denn? zu wissen, dass ich keine Pokebälle mehr habe. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Scheiße. Ähm ich würde sagen, Taktikänderung. Tut mir leid, Dodri, aber das war's mit dir. Oder auch nicht. Jetzt aber. Ein bisschen ärgerlich ist das jetzt schon. Warum habe ich keine Pokebälle mehr? Ja, warum nicht? Weil ich sie alle verschwendet habe. Und ich komme durch diesen Wald gerade kein Stück, weil ich jedes Mal zum Pokémon-Center rennen muss, um meine Pokémon wieder zu heilen. Oh. Durch diese Wiese mag ich echt nicht gehen, weil ich schon weiß, ich treffe wieder einen Beutelamp, aber gut, das habe ich schon. Nein, ich meinte eigentlich äh, wegen Lugia. Was ich sowieso nicht gefangen kriege, ist halt nicht will das A10 hier einsetzen. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich eine Qual. Wollen wir das ja wirklich scheinbar nur Wirbelwind kann und da habe ich keine Chancen. Deswegen lassen wir das einfach erstmal links liegen, das Lugia. Und sehen jetzt einfach erstmal zu, dass wir so jetzt durchkommen. Wir wollen schließlich noch äh, die nächste Stadt erreichen. In diesem Part komme ich wirklich kein Stück voran. Äh, ja. Ich werde trotzdem gucken, dass wir wenigstens noch durch diesen Wald halbwegs kommen. Wobei ich auch noch weiß, was mich in diesem Wald erwarten wird. Wenn ich das richtig im Kopf habe, falls das hier in dieser Edition auch so ist. Naja, wollen wir mal schauen. So, dich habe ich ja schon bekämpft. Äh, du klappst mich die ganze Zeit an. Eine Labrusbeere. Ich werde mir die ganze Beeren mal kurz angucken. Müsste auch eigentlich auch beistehen, was die bewirken. Bewirkt Selbstheilung bei Vergiftung, bei Verbrennung. 10 KP. Sehe Pokeriegel Zutat in Lehmboden, damit Chemie wächst. Okay. Pokémon werden freundlicher. Grund-SP-Verteidigung wert sinkt. Nee. Das war das. Brauchen wir nicht. Wir verzichten drauf. Okay. Das ist hier also auch. Hm. Kein einziges zu finden. Hallo. Du hast nicht zufällig einige Pokémon, ein Pokémon namens Knitz hier gesehen? Ich liebe diese Pokémon. Nein, das habe ich nicht gesehen. Ich habe einen Magnetilo und ein Dodri gesehen. Ah ja, da ist er ja. Ich wollte dich eigentlich aus den Hintern eingreifen. Aber du trübelst jetzt wohl auf ewig im Blütenburg weiter rum, oder? Das Wort macht mich krank. Also hier bin ich. Hey du, Forscher von Devon. Gib sofort die Papiere her. Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Achso, äh, das hat wahrscheinlich der Devon-Typ gesprochen. Hm? Was machst du eigentlich? Was? Du schützt ihn? Niemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt. Kann auf Gnade hoffen. Niemand. Los, kämpfe gegen mich. Okay, unser erstes Duell gegen Team Aqua. Ich muss ja sagen, dass im Remake, also Omega Rubino und Sam Okay, ähm. Es gibt also auch weibliche Mitglieder in Team Aqua. Ähm, dass im Remake äh, das Interessante ja ist, dass sie solche Massenkämpfe gemacht haben. Wo, es erstmals, äh, wo ich das erstmals herausgefunden habe, dachte ich nur, das wird sehr genial. 
Die große Enttäuschung ist, dass es alles immer dieselben Pokémon sind, die in diesen Massenkämpfen eingesetzt sind. Was ich schade finde. Okay, das Boden. Moment, da kann ich aber trotzdem Tackle einsetzen. Wobei, nee, ich, ich glaube, ich wechsle, weil Angriff bringt ja nichts. Ja, wie gesagt, es werden da dieselben Pokémon immer eingesetzt. Fünf Stück. Und die Level sind sehr niedrig, weshalb ich sehr schnell enttäuscht war von diesen Massenkämpfen. Das ist wirklich sehr schade, weil was in Kämpfen denkt man, das wird richtig klasse. Es werden verschiedene Pokémon eingesetzt, man muss wirklich strategisch vorgehen. Nee, das haben die wirklich, ja, nicht so toll gemacht, wie ich es erwartet hatte. Wie viel bringt eigentlich Glut gegen Feuer? Na gut, nicht so effektiv. Es hat noch einen zweiten Typ, oder? Oder hat das nur Boden? Also Boden weiß ich definitiv, da machen wir auch mal Bodenangriff. Intelli Boah, so viel gleich? Naja, immerhin. Wir haben es fast erledigt. Okay, ähm... Komm, mach Tackle. Äh, okay, das war dumm. Danke für den guten Schlag. Oh Mann. Ich bin wenigstens noch schneller, also... Machen wir noch einmal Eternität. Vier, das dürfte aber reichen. Ich riskiere gerade viel zu viel. Bye, bye, Rehorn. Linkfan erreicht Level 9, sehr schön. Das ist wirklich so etwas, dass ich... Oh, endlich Donnerschock. Wirklich bei den... Ja, bei Omega Rubin und Alpha Sophia sehr enttäuschend fand. So. Wenn man schon sowas wie Massenkämpfe oder... Wie es jetzt genau nochmal bezeichnet wurde, weiß ich gerade nicht mehr. Ankündigt dann... Ja. Hätte man da wirklich schon etwas Interessantes machen können. Ich meine, das ist zwar cool, wirklich so viele Pokémon auf einmal zu treffen, aber wie gesagt, die gleichen Pokémon, sehr niedriges Level, gleich schade, weil... Ja... Es ist nicht besonders, ähm, Ja, man kann da nicht wirklich taktisch vorgehen. Es ist aber wirklich lustig, wenn man gegen fünf gleiche Pokémon antrifft und die alle mit einem Schlag erledigt, wie die dann in der Reihe umfallen. Das ist das einzig Amüsante dabei. Aber wie gesagt, es... Ja, ist wirklich meiner Meinung nach etwas enttäuschend. So. Du hast mich geleitet. Du bist stark. Na, wenigstens kriegen wir etwas Geld von ihm. Ja, du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los, kämpfen wir noch einmal. Hm, das würde ich jetzt zu gerne sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir, Team Aqua, auf dem Weg nach Metaros City. Für heute lasse ich dich gehen. Puh, das war aber mehr als knapp. Dank dir konnte äh, er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Super bei als Dankeschön. Wollen wir es doch mal mit Kanimani versuchen? Hat dieser Schuff von Team Aqua nicht gesagt, dass sie irgendetwas in Metaros City erledigen wollen? Oh oh, das ist ein Notfall, ich darf keine Zeit verlieren. Oh oh, nee, das klingt echt nicht gut. Ähm, okay, du bist kein Trainer, den ich bekämpfen müsste. Ähm, aber ich will mal kurz mit dir reden. Halt, bleib stehen, halt still. Hey du, geht es deinen Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind und du kämpfen vermeiden willst, solltest du dich von hohem Gras fernhalten. Aha, wenn ich es mal könnte. So wie hier geht gerade gar nicht. Als ob wir so ein Käfersammler. Äh. Ich sagen, ich heile erstmal meine Pokémon. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen sehr netten Superball. Und ich würde wirklich in Erwägung ziehen, nochmal versuchen, das Kanimani zu fangen. Wisst ihr was? Ich würde sagen, das mache ich im nächsten Part auch noch einmal. Ja, das machen wir im nächsten Part noch einmal. Da, noch einmal versuchen, Jagd auf das Kalimani zu machen. Ich weiß, das Verschwendung für diesen Superball. Aber ich will es unbedingt haben. So, dafür tauschen wir erstmal Igel mit Link Fan, weil ich muss dieses Kalimani ja einschläfern. Wobei... Ich könnte auch gucken, wie viel... Ähm wie viel Schaden sozusagen Tackle jetzt von Voltilam macht, also von Link Fan. Dadurch, dass es ja nicht besonders stark ist im Angriff. Wir können es mal machen, einfach nur um zu gucken, wie viel das abzieht. Aber wie gesagt, Leute, das machen wir dann in den nächsten Part. Definitiv. Und dann gehen wir wirklich durch diesen Wald endlich durch, damit wir noch in Metaros City ankommen und vielleicht sogar noch die erste Arena bewältigen können. So, deswegen würde ich sagen, verabschiede mich hier einfach mal erstmal und sage, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Auch wenn wir nicht viel geschafft haben im nächsten Part, hoffentlich haben wir etwas Erfolg.